好的，各位观众朋友们，大家好，这里是黑衣侦探。本期的《静观奇谈》下期小活动，想必各位老哥都玩过了吧？虽然才开放第一关，但不少玩家怨气直接爆棚。这不，新一轮小论文都写出来了。老黑大概看了下，大家不满意的地方主要在于禁用了联机模式，不能和好友组队了，关卡设定单一。本来塔防的乐趣就在于阵容的多样性啊，现在既限制了防御塔的数量，又削减了 buff。天的随机性，可玩性大减。不过想拿满奖励还是很简单的，上路断桥坑杀大怪，记得选断桥 CD buff， 下路全放风塔，满强化锋刃状态，三千分轻轻松松。反正就是个复刻小活动，大家要是实在不喜欢，挂机拿个低保原始奖励就行，不要太难为自己。以及随着新提瓦特指南的上架，填补了一些到期大背景的空白。原来可莉的妈妈爱丽丝是这么恐怖。如斯的吗？五百年前的八重小妹妹说弄哭就弄哭，萧公的老爹在他的口中也仅是长野园老弟，还把九条沙罗给炸伤了，竟然还邀请神里大小姐第六次加入偶像团出道。关于他被杀的玉影卢心，反手就是一个大修复，技术含量远超枫丹工程师。至于最后粉木村的邪教村长，这是被强制进化了。这位爱丽丝女士到底是何许人也？就以目前表现出的实力。看和七神谈笑风生，战斗力爆表，风龙废墟事件还掌握着极高的科技能力，随手就能搓个群岛给可丽当玩具，更别提还弄了个高级人工智能机器人。白垩之子阿贝多当女儿的哥哥，再结合当初六十八元肯德基限定翅膀上的故事，提瓦特守护者的名分，这位爱丽丝女士算是坐实了。以及萧公近日是荣获恐怖女王的称号，不少老哥在剧情中玩着玩着就被惊呆。了，还有这种操作，萧公，你这歪头杀也太离谱了吧！直接反转一百八十度，这是要客串恐怖片女主吗？大家的小心脏可不惊吓呀！建议老米补偿精神损失费哈，直接六千元时起步。那好的，视频制作不易，还望各位大佬点赞三连，咱们有缘下期再见，拜拜。